எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டங்கள் கஷ்டங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரு அனுபவங்கள்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது இப்போ எனக்கு நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இயராகவோ இல்லை ஆர்கிடெக்சர் சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்படியெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு மேலே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பில் பட்டனை மறக்காம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் டெய்லி ஒன் சேரும் ஸோ ஏப்பன வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ என்னென்னா எல்லா கோர்ஸஸ்லேயுமே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸு ஏதோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கும் பட் அதுக்குன்னு நம்ம எந்த கோர்ஸ் படிக்காமல் இருக்க முடியாது இந்த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸில் எந்தெந்த மாதிரியான ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் மொதல் விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரீடூஸ் ரீடூ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பண்ண விஷயத்த திருப்பி பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரீடுங்கிற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் தான் அதிகமாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க கொடுக்குற ஒர்க்கை வந்து கஷ்டப்பட்டு நைட்டெல்லாம் உட்காந்து டிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா கூட ரீடூ அப்படின்றுவாங்க ரீடூ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு ரீடுங்கிற ஒரு சில வார்த்தை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸில் வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா நார்த் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் ஏன் நார்த் பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா எனக்கே இதில் நிறைய அனுபவம் இருக்குது இப்போ டிசைன்ஸ் ஒரு டிசைன் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டிசைன் சப்ஜெக்டில் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் கூட விடாமல் எல்லாமே சின்ன விஷயத்துலேருந்து ஏ டு ஜெட் எல்லாமே ஒரு ஷீட்டில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிட்டு போய் நீங்கள் வந்து ரிவ்யூவில் போய் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஷீட்ஸ் எல்லாம் பின் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்தா ஒரு சில எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வருவாங்க ஜூரர் இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாமே பார்க்குறது முன்னாடி நார்த் பாயிண்ட் பார்ப்பாங்க எல்லாமே பண்ணியிருப்போம் அந்த நார்த் பாயிண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதாவது நார்த் டைரக்ஷன் நீங்கள் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஷீட்டில் அதை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு சில டைம் ஷீட்டே கிழிச்சு போட்டுருவோம் ஒரு சில பேர் ஓகேங்களா இதை நான் பயப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல இதெல்லாம் எனக்கு நினச்சி பார்க்குறப்போ எனக்கே ஒரு சில டைம் வந்துச்சா இப்படி இல்லாமல் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஒரு 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 அவேர்னஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ நார்த் பாயிண்ட்டுங்கிற ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பில் அதாவது பில்லு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி பில் இந்த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்டேஷ்னரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குவீங்க பிரிண்ட் அவுட் ஷீட்ஸுக்கு வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பீங்க அது ஏ ஜீரோ சைஸ் ஏ ஒன் சைஸுங்கிற ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பீங்க அதில் வந்து ஒரு சில பிரிண்ட்லாம் உங்களுக்கு எயிட்டி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிங் ருபீஸுங்க மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நாளைக்கு டிசைன் ரிவ்யூனா எல்லா பசங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்றைக்கி ரிவ்யூ நான் இன்னைக்கு காலையில் தான் போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுப்பாங்க இது நம்ம ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹேபிட்னு வச்சுக்கலாம் யாருமே அட்வான்ஸ்டாக போய் பிரிண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ஹேபிட்னு வச்சுக்கலாம் எல்லாருமே போய் அந்த நாளைக்கு பார்த்து தான் அந்த மிஷினும் ரிப்பேர் ஆகிடும் ஒரு சில டைம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அட்வான்ஸ்டாகவே நீங்கள் ஒரு அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில டைம் வந்து உங்கள் ஸ்டேஷ்னரிஸை வந்து அக்கௌண்ட்டில் வச்சுக்குவாங்க உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்லாம் பார்த்து கடைசியில் நீங்கள் ஸ்டேஷ்னரிக்கு மட்டுமே எவ்வளோ செலவு செலவு பண்ணிருப்பீங்க கேட்டிங்கன்னா உங்கள் பாக்கெட் மணியில் பாதி அதிலே செலவு பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும் சிக்கனமாக இருந்துக்கோங்கிறது தான் உங்களுக்கு வந்து இதில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மிஸ்ஸிங் ஷீட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எக்கச்சக்க ஷீட்ஸ் பண்ணுவீங்க இதில் முக்கியமான விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா ஷீட்ஸையுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ணி ப்ராப்பராக சப்மிட்லாம் பண்ணி அதுக்கு உங்களுக்கு எவாலுவேஷன்லாம் பண்ணி நீட்டாக உங்கள் ஃபைலில் வந்து ஷெல்ஃபில் வந்து வச்சுருப்பீங்க போர்ட்ஃபோலியோங்கிற ஒரு டைமில் அதாவது போர்ட்ஃபோலியோனு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பைலப் பண்ணுவாங்க கடைசியில் பைலப் பண்ணி ஒரு ஃபைல் மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த போர்ட்ஃபோலியோங்கிற டைம் அப்போ மட்டும் கரெக்டாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எம் எனக்கெலாம் இது வந்து ஜாஸ்தி
உங்கள் டீச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க் ஆகிடும் உங்கள் வருஷம் பூரா அதே சொல்லி காமிச்சிருப்பாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கெல்லாம் ஒரு சில டைம் என்னாச்சு கேட்டிங்கன்னா ட்ரேஸ் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து என்னாச்சுன்னா நான் டிராஃப்ட் பண்ணிட்டே போய் ஷீட்டை கொடுத்தாலும் எனக்கு ட்ரேஸ்டுன்னு எழுதி ரீடுன்னு போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நடக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு ட்ரேஸ் நீங்கள் ட்ரேஸ் அடித்து மாட்டிக்காதீங்க அந்த ஒரு பேட் நேமும் உங்கள் இதில் கிரியேட் பண்ணிக்காதேன் ஓகேங்களா உங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கும் அது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ஸ்லீப் ஸோ வந்து பொதுவாகவே ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஆர்கிட் அவங்க கோர்ஸில் ஏதாவது சப்மிஷன்ஸ்னு ஏகப்பட்ட சப்மிஷன்ஸ் உங்களுக்கு பயில பாயிட்டே இருக்கும் டெய்லி கஷ்டப்பட்டு நைட் நைட்டாக உட்காந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெமெடி மாதிரின்னு சொல்லலாம் பொதுவாகவே நான் நைட்ஸ் வரும் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி நைட் ஆனால் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் செமஸ்டர்லேயே மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு த்ரீ டேஸ் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் அதுவும் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டரில் மட்டும் தான் நான் வந்து நைட் டைம்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவேன் எப்படி ப்ரோ நைட்லாம் ஒர்க் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி எப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னன்னி கொடுக்குற ஒர்க்கை தயவு செஞ்சு அன்னன்னிக்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க ஃபன் ஃபன் இருக்கும் நாங்களும் டே வீக்லி ஒன்ஸ் சினிமா போவோம் ஊர் சுற்றுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் பட் அந்த ஒர்க்குன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டைமில் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைட்டு தூக்கம் கெடுற ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நடக்காமல் இருக்கும் ஓகேங்களா அது ஒரு விஷயம் அடுத்த என்ன கேட்டிங்கன்னா லைன் வெயிட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேல் லைன் வெயிட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேல் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிராஃப்டிங் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷீட் ஆகட்டும் உங்கள் டிசைன் ஷீட் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு ஷீட் ஆகட்டும் நீங்கள் வந்து உங்கள் லைன் வெயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய டைப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பென்சில் இருக்குங்க நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு பென்சிலை யூஸ் பண்ண ஹெச்பியே யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச்பி யூஸ் பண்ணாலுமே அப்பப்போ ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் அந்த லைனோட வெயிட் அதாவது அந்த லைனோட திக்னஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்னே மாறிச்சுன்னா கூட உங்கள் ஷீட்டோட அந்த ப்ரெசன்டேஷனே கெடுத்துரும் ஸோ அப்பப்போ உங்களோட பென்சில் சீ சீவிக்கோங்க ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டிராஃப்டிங் ஷீட் வந்து லுக் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது அடுத்து என்ன கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டிசைனுங்கிற சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் இயர் ஆகட்டும் செகண்ட் இயர் ஒரு ஃபஸ்ட் செம் செகண்ட் செம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு டிசைன்ஸ் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு 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 ரெசிடென்ஸ் அதாவது ஒரு வீடை டிசைன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்குன்னு இல்லை பொதுவாகவே ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணி உங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸில் போய் காமிப்பீங்க அதாவது ஏதாவது கரெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆரம் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண டிசைனை வந்து ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க அந்த டிசைனே உங்கள் டெவலப் பண்ணி கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் மிஸ்டேக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி உங்கள் ஃபே ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் த செமஸ்டர் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபைனல் அவுட் புட்டை வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வருவீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண உங்கள் டிசைனு இப்போ ஃபைனலாக கொண்டு வந்துருக்க டிசைனி பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் உங்கள் டிசைன்னு பார்த்தா எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தோணும் என்னடா இது என் டிசைனே இல்லை ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஏன் நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லி அப்படிங்க இது வந்து ஏன் கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்கு வந்து தெரியும் இது மாதிரி இருந்தால் தான் பெட்டராக இருக்கும் இது மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து டிசைன் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதை வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்னு வந்து நினச்சிக்காதீங்க உங்களை வந்து கைட் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த விஷயம் நம்ம கேட்டிங்கன்னா டிபாண்ட் ஐயோ இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிபாண்டுங்கிற விஷயம் வந்து நீங்கள் மாடல் மேக் மாடல்லாம் செய்கிறப்போ கம்முன்னு வச்சுக்கோங்க டிபாண்டுங்கிறது ஒரு கம்மு தான் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மாடல்ஸை ஒட்ட வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு சில டைமில் என்ன ஆகுன்னா டிபாண்டை இது எனக்கே ஒரு தடவை நடந்திருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டிபாண்டை வந்து மாடலுக்கு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் நல்லா அழுத்து விட்டு என் தாடியிலலாம் அப்பிக்கிச்சு ஸோ இது ஏன் சொல்ல வரேன்னா அந்த மாதிரி டிபாண்ட் ஆகட்டும் இது நீங்கள் வந்து பிளேட் யூஸ் பண்ணுவீங்க பென்சில் செய்வதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் எனக்கு தாடியில் ஒட்டிக்கிட்டு நான் மொத்த தாடியுமே எடுக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் வந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு பியர்டாகவாக இருந்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா